நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ இன்னைய காலகட்டத்தில் சென்னையில் சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் மினிமம் நூறுரூவா மேலே வேலை தாங்க கொடுத்து சாப்பிட்டு ஆகணும் அப்படி இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் சென்னையில் வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு சாப்பாடு போகிறாருங்க ரஜினி ரசிகர் ஒருத்தவர் ரஜினி பேரில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவர் அவர் வந்து ஆறேமம் இயக்கத்தில் இருக்கார் ரஜினி அவர்கள் இப்போ அரசியல் வர போகிறதுனால பல நன்மைகள் அவருடைய ரசிகர்கள் செஞ்சுன்னு வராங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் அதில் இந்த ரசிகர் வீரபாபு அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரஜினி ரசிகர் அது தலைவர் அரசியலுக்கு வர்றதுனால அவருடைய சார்பில் நான் ஏதாவது மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் ஏழைகளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பத்து ரூபாயில் சாப்பாடு போட்டால் எப்படி நமக்கு லாபம் கேபம் எதுவும் வேண்டாம் கையடக்கமாக இருந்தாலே போதும் நம்ம பணம் அதை நமக்கு வருவாய் எல்லாமே இழப்பீடு அதிகம் இல்லாமல் இருந்தால் போதுன்ற மாதிரி எதிர்பார்த்து பத்து ரூபாயில் கடை தந்திருக்காருங்க அப்புறம் போக 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 எல்லா மக்களும் ஏழைகள் மட்டும் இல்லை யார் வந்தாலும் வயிறார சாப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சி இன்னைக்கு விட்டுருக்காருங்க யாருங்க அவர் தலைவர் ரசிகர் அவரே என்ன சொல்கிறது தெரியுங்களா தலைவருடைய எதிர்கோசம் தான் அவர் தலைவர் எவ்வளோ நன்மைகள் செஞ்சுருக்காரு அவருடைய இதில் நானும் சின்ன பங்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடையை உழைப்பாளி உணவகம் அப்படின்னு போட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர்களுடைய ஸ்டில்லையே வச்சு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு மூணு வேலையும் போடுறாருங்க அதாங்க கவனிக்கணும் காலையில் டிஃபன் மதியம் சாப்பாடு நைட்டும் சாப்பாடு டிஃபன் இருக்கிறதா சொல்கிறாரு மூணு வேலையும் அதில் எங்களுக்கு லாபம் நோக்கம் இல்லை வர்றவங்க திருப்தியாக சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக வாழ்த்திட்டு நல்லபடியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணங்கள்லாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவருடைய ரசிகர்களுக்கு தாங்க தோணுன்றதை அவர் நிரூபிச்சிருக்காரு ஒரு டீ குடிக்கும் செலவில் மதிய சாப்பாடு கிடைக்குமா அதுவும் சென்னையில் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு சென்னை சாலி கிராமத்தில் உள்ள உழைப்பாளி உணவகத்திற்கு பத்து ரூபாயுடன் சென்றால் மதிய உணவை முடித்து விடலாம் ஆம் இங்கு ஒரு டீக்கு ஆகும் செலவில் பத்து ரூபாய்க்கு அளவு சாப்பாடு தருகின்றனர் மனப்பாக்கத்தில் ஏற்கனவே இந்த உணவகத்தின் முதல் கிளை தொடங்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது சாலி கிராமத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது குறைவான விலையில் சுகாதாரமான உணவு கிடைப்பதால் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே கூட்டம் அலை மோதுவதாக கூறுகின்றனர் சாலி கிராமவாசிகள் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து ராம்நாடு நாங்கள் வந்து சென்னையில் வந்து இங்கே சினி ஃபில்லர் எனக்கு ஆசை அதாவது சின்ன சினி ஃபில்லர் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து மொதல் அடிப்படை பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாப்பாடு தான் இந்த சாப்பாடு வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த டைமில் எங்களுக்கு பத்து ரூபாய்க்கு யாருமே தரமாட்டாங்க இன்னைக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோ எது ஒரு கூலிங்ஸ் கேட்டாலும் கூட இங்கே ஒரு அப்படால் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலே இருபது ரூபா நான் இங்கே வந்து பத்து ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனால் இந்த உழைப்பாளி உணவுனால எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு அளவு சாப்பாடெல்லாம் ஒத்து வராது பசி தீரும் வரை அளவில்லாமல் சாப்பிடுவேன் என யாராவது கூறினால் அவருக்கும் இங்கு உணவுண்டு முப்பது ரூபாய் கொடுத்தால் போதும் அளவில்லா சாப்பாடு கிடைக்கும் சினிமாவில் இருபது வருஷமாக இருக்கேன் நல்லா சாப்பிட்றாள் பயங்கரம் ஜிம் பண்ணுவேன் ஸோ என்னால் மூணு வேலை சாப்பிட்னா ஒரு நாள் மினிமம் டூ இரநூத்தம்பது ரூபா ஆகுது ஸோ நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா வந்தேன் இப்போ சே என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இன்னைக்கு என்ன எடுத்து முடியாது ஏன்னா ஆனால் சூப்பராக நான் வந்து சாப்பிடணுன்னு சொன்னால் ஸோ அதுக்காக தான் அங்கே வந்தேன் அமேசிங் 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 சென்னை போன்ற நகரத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு எப்படி உணவு கொடுக்க முடிகிறது என்று உணவக உரிமையாளரும் சித்த மருத்துவருமான வீரபாபுவை கேட்டால் காலையும் மாலையும் கிடைக்கும் வருமானத்தில் மதியம் ஏற்படும் இழப்பை சரி செய்து கொள்வதாக கூறுகிறார் லாப நோக்கத்தில் மட்டும் இந்த உணவகம் நடத்தப்படவில்லை என கூறும் இவர் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ரசிகர் என்ற முறையில் நற்பணி செய்யும் நோக்கில் குறைந்த விலை உணவகத்தை நடத்துவதாக கூறுகிறார் நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட ரசிகன் அவர் இப்ப அரசியல் போறார் இல்லையா அப்ப நான் ரசிகன் என்ன பண்ணணும் அவருக்கு சப்போர்ட்டிவா ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக ஒன்னொன்னா இப்ப நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இங்கு விலை குறைவான மதிய உணவு மட்டுமின்றி மாலை நேரங்களில் மூலிகை தேனில் மூலிகை தோசை என வகை வகையான ஆரோக்கிய உணவுக்கும் பஞ்சமில்லை இப்படி கொடுத்தால் கூட்டம் வராமலாயிருக்கும் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து சேனாதிபதி